Zonja e Zotri një përshëndes nga kjo apsir informative këtu na 2 CNN ku ndër zhvillimet kryesore do të ndishni. Socialistët rëzuan edhe 2 dekretet të tjera të presidentit Meta të përvet qeverisin vendore dhe ndryshimet e kodit penal në dërko kreu i shtetit konfirmon pjesmarin në komisionin e timort në ngritur për shkarkimin e ti. Vjojnë të jenë në kërkim 2 autorët të dyshuar për vrasjen e indrit qelajt tekniku të kondicionerit që prej 22 gushtit kur ndodhi krimin tiran policia e ndër nuk ka gjurëm të gisel do dhe Albano Kusi. Studimet flasim për rritjet e rasteve me problemet shëndetit me ndorë në Shqipëri. Një në 4 persona janë të rezikuar nga që regullimet me ndorë, ndërsa mjekët po përbalen me depresionin edhe të këmoshat e reja. Mi mbroma ju për shëndes nga ditari orës 19 kunder të tjera do të flasim për temat kryesore të aktualitetit, do të bisedojmë në komunikim të drejt për drejt pas pak minutash për politikën me kolegën Elona Gjylmi dhe për sportin gjithashtu me kolegën e Ralf Podeli. Bugjeti shtetit umbet me miliona euro për shkak të abuzimeve me të vëshën nga kompanitë ndryshme, ekspertët kontabël shpegojnë se si funksionën këto skema dhe arsujet se përse sistemi aktual të atimore katë pa mundur të evidentoj ato. Në kërkim të akmari e zdesh presës për trija për kualifikimin Olanda asfidon sot Gjermanin në Hamburg për balja e fundit në grupi ka busishur Gjermanis nërsa tulipanët me vetëm tre pikë rezikojnë së kualifikimin. Një sfide re në rjetet sociale në zit për dëruesi të vishen si personajji filmit horror rethi dhe ka shkaktuar jo pak probleme në Italim fëqinje me emrin Samara Challenge, kjo sfide është qërëquruar edhe me incidentet të dhunçme. Socialistët të rëzuan edhe dy dekretet të tjera të presidentit Meta. Kodi penal dhe ligji për vetë qeverisin vendore do t'yun fuqit pa ndryshuara pavarësisht vërejteve të presidentit, dërsa kreu i shtetit para lajmron se beteja nuk përfundon këtu. Presidenti për lemrun se ka indi lëvizje për të kryrë në lojnë e shaut me sti dhe majorantës, rëzimin e seri në kuvendi i dekretive të ilirmetës për këthim ligjesh, se pasurisëve të presidencës nuk është fundi betejes. Në dy vitet e fundit, meta ka firmosur 19 të tjil dhe e gjukata kushtetue se duket si plani i ti bë. Po vlerësohet mundësijat e të pozitimit të se cilit për e këtyre ligjene, pasi jemi ende në afatin që përcakton ligjit për organizimit dhe funksionimin e gjukatës kushtetus Gjukata kushtetuaj se duhet plëtësohet me antarë nga ata që meta do të përzjedh, e më pas duhet të votoj pro ose kundur shkarkimit të ti. Presidenti dhe njërë konfirmoj se do tjetë në orar për dëshmuar në Komisionin e Timor për shkarkimin e ti të hënën, por ndërko ma gjuranca nuk umbi ko duke i rëzuar dy dekretet të tjera këtë të premte, ligjen për vetë qeverisin vendore dhe kodin penal. Tre kundur, abstenim, s'ka, atë e rëzohet dekreti i presidentit Republikës. Rëzimi dekreteve është konsideruar si pjesë e luftës rama meta, por bashkim fino i gjenë vetën pjesë të saj. Me që duket, presidenti e paska personale, ose ju, si kësiftare, keni personale me mua, a thoni se unë jam i relator antikushtetus. Dekretet e presidenti do të rëzohen në dy sanëtë atë arshme, duke i lënë në fuqit të pa prekura, ligjet që i kundërstoj. Si që njëftuam pak më herët, gjatë tituve kërësor me Elona Gjyrmin do të vjëm të flasim për përplasjet e presidentit dhe majorancës. E kam kolegën në komunikim të drejtë për drejtë. Elona, mirë mbroma, ashtu si që pritë e i majoranca i rëzoj dy dekretet e presidentit e me gjas do të lërtë pandryshuar edhe të tjera që Zoti Meta ka këthyre në brapsht. A mbetet gjukata kushtetuje se e vetë mja armë që i ka mbetur Zotit Meta për t'ju kundër përgjigjur socialistëve, apo një marveshe politike për zhjithin e krizës do të të shtensionon të edhe mardhënit e ti me shumicën qeverisësë? Arlind, pak muaj më parë, presidenti Republikës ju drejtua vetë personalisht gjukatës kushtetuese për të depozituar ankes padim për ligjën për teatrin. Ishte vetë më antarja e vetë me mbetur nga kjo gjukatë, Vitore Tusha, një kosisht ish kandidate e ti për këshilin lartë, për kontrolin lartë të shtetit, ajo që e priti dhe regjistroj padim. Nërko, zonjës Tusha pritet i shtohen dhe gjashtë antarjve tjerë të cilët tre për cilëve do zhidhe nga presidenti Republikës. Pra gjukata kushtetuese pritet të jetë arma e ti e fortë si kundur përgjigje në këtë betej me majorancën. Me gjitha të, 
Si që ta është tre prejantarve zhiden nga Zoti Meda, ndërko që janë 19 ligje të cilat janë këthyër për i shërtim në kuvendet të rivotuara sërrisht nga majoranca në kunder për gjizhje të luftës fëtot që egziston mi disë presidentit Republikës dhe Parti Socialiste vitet e fundit. Të pakta në dy vite që ka qënë presidenti, kanë qënë një të pakta nismat që janë këthyër dhe një të pakta debatet. Me gjitha të një marveshje politike me spalve, nuk besoj se do të qëtensionon të situatën, me gjitha të mbetet për të parë për aqë kosa lëvizjet e ndërkom tarve janë të shpeshta kote fundit, kemi pasur pranin e Amerikanve, gjithashtu të Gjermanve, dhe Kry Ministri Rama pritet në njësë drejt Gjermanis së shpeti brënda muajt, pra e gjithë situata mbetet në pikpyetje, por presidenti Meta, pra e shkosa tre për emrave i përzjet vet, pretendon që të ketë një mbështetje nga anatyre përsa i përket nismave legislative që ka marë duke i këthyre mbrapsh të dekretet. Ndërko, Elona, Komisioni e Timor për shkarkimin e metës vion punën dhe ditët në vijim pritet edhe vajtë e ti atja, do të paracitet, Zoti Meta në Komisioni për shkarkimin e ti? Presidenti Meta e përcoli vetë në përmjet rejteve sociale mesajin se nuk do të mungon të në mbledhjen e Komisioni e Timor për shkarkimin e ti, para dëshmi e një nivelli ka ishte lartë të zyrtari e registruar në një prej komisioneve e timore që kanë operuar gjatë këture viteve pluralizëm në Parlamentin e Shqipëris, por dhe gjatë ditës e sot me zëdhën si Teddy Blushi konfirmoj se presidenti do tjetë atje i pranishën, madi do tjetë një minut të para se të fillojnë bledja, pra para të gjithë deputetve është aji i cili kërkon që të zbardet e vërteta dhe të japë variantin e ti nëse ka shkelur apo jo ligjet dhe kushtetutën me anullimin e dekretit për datë në zjedjeve dhe me caktimin e dekretit të tre mdjetetorit si datë të dujtë për zjedjet. Pra është një e hënë e cila premton në surpriza dhe përbalje mi disë ish kretarit të guvendit, aktualisht presidenti Republikës dhe deputetve të majorantës, por dhe të opozitës të re. Elona Gjurmi, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt. Habja e negociatave të Shqipëris me bashkimin evropian me shumë gjasa do të kaloj nga Gjermania, deputetet e CDU-s dhe CSU-s janë të prirur për një vot po për Shqipërin, por me kushte. Berlini në viziton Krye Ministri Rama në 13 shtatorë, ndërko që vizita e vade full në Shqipëri për të nërhyrë në zgjidin e krizës, do të zhvillohet pas mbledhje së bundës të agut më 27 shtatorë. Më 27 shtatorë, Bundestagu Gjerman pritë të marë vendim për qështje në hapjes të negociatave të Shqipëris me bashkimin e Europian. Vendimi dojë para pri një vizit e Kryeministrit Edi Rama në 13 shtatorë në Berlin, teksa demokratët konfirmojnë se nuk do të vizitojnë Krye qytetin Gjerman, pasi në mënyrë të vazhduesh me i kam bërë prezent qëndrimet e tyre. Dojqe Veli raporton se deputetet Kristian Demokrat e Kristian Social të grupit të punën së Balkanit përëndimor, që drejtojnë nga nënkretari grupit parlamentar të CDU të SUS, Johan Vadeful, do të meren intensivisht me Shqiprin javën e ardshme, për mes takimeve me vetë kreministrin e Shqipris dhe përfesues të qeverisë të Gjermane. Dojqe Veli e tosë një pjesë e madhe e deputetve të CDU të SUS, janë të prirur të japin Shqipris një po me kushte, por ka edhe një pakis të vogël që kërkon shtimin e kushteve si sëqarimi i lishë shmërisë së zgjedeve lokale të qërëshorit 2019, si kurse dhe a i akuzave për shqit blerje në votës në disa zona. Në 16 shtator, së dhe u të së u do të mbledh kryesin, që ka përbën e darësye në shtyre së vizitës së planifikuar të vade full në Tiran. Në të një të ndit, krye qytetin shqiptar pritet a vizitoj sekretari i shtetit Kristian Lang, Burime thonë se vade full do të mbëri në Tiran pas mbledhe së bundes tagut. Në nënkretari grupit parlamentar të CDU të SUS, u ofrua së bashku me raporterin për Shqiprin, Kristian Shmit, për të ndërhyrë në negosjata për zgjidhe në krizës politike në vëndin ton. Platforma për reform politike dhe zgjedhore është vetëm një nga binarët mbi të cilët për ecin demokratët. Celia Blu do të vazhdoj denoncimet mbi krye bashkjakët socialist që dyshohet për të shkuarën e tyre kriminale. Dosja e radhës duket së është gati. Nuk thot emrin, por tregon akuzën për të cilën është dënuar krye bashkjaku i radhës që do të denoncoj partia demokratike. Nuk i thot kodi zgjedhore di ramës të zjenë një katë trafikan drogë në shkodër si Valdrim Pjetri është vullnet i ti politik për të zjedhën një trafikan droge. Nuk i thot kodi zjedhore i diramës të zjedhën një hajdut në kuptim në plot fjallës në një tjetër bashki në vënd, 
si shto të bëjmë publik rastet në ditë në dinë. Denonsimet nuk janë e vetë mja rrugë që do të ndjekin demokratët, paralelisht me to partia demokratike, po përgatit platformën e saj politike e zgjedhore, por gazmen bardhis që roj se këtë dokument nuk është për të negosuar me rivalët. Se pari zotit Basha ka folur për një platform e cila do t'i prezentohet qytetarve shqiptarë dhe jo majorancës, aty do jetë vizioni jom për Shqiprin si gjithë Europa, pa dyshim, do të ketë edhe propozime në bi qështje që lidhe me zjedet e lira dhe ndershme, dialogu, si që kemi patur, do të vazhdojmë të kemi me qëtëtarët shqiptarë. Pavarësisht kësaj, qeveria rinovoj ga dishmërin për dialog, por bërit të qarën se reforma në drejsi nuk preket. Ne së bëjmë asë një hapë mrapa dhe nuk njohet asë një platform alternative për reforma në drejsi. Kështu që do tjetë mund të jarëgjuar kota e platformë, se do të mbedet në siktare në ëndrave në së të hapur të njëzim bashkës. Dhe po po, jemi gatit ulemi për reformës gjedhore dhe të kthejmë në ligjë rekomandimet e raportjeve të fundit ose për e udjivit. Asë më shumë, asë më përdo. Këto lëvizja e në listi pre që zogaj i shpjegon me reformën në drejtësi. Besoj se është lëvizja e mirë, e opozitës, sepse është kuptuar që reformën në drejtësi e ka vendos se politike në një farë karantinë. Sa që i madhi reformës në drejtësi i ka tha shumë gjërë dhe në këtë medanin politikë shqiptarë, nuk shkrepin, shumë gjërë njësën dhe nuk në gjisin. Në duke se për dreja dhe opozita reflekton këtë raport, me zhvillimet duke ju këthyre programit, sepse dhe vi dita e programit. Në kohën kur Valdrim Pjetri nuk arritit u ullet asë një dit në karigen e kure bashkjakot Shkodrës, socialistët kanë intensifikuar lëvizjet në bazë në mbledhin e radhës për rajonin e veriut, janë përcaktuar 4 koordinatorët që do të kenë vëmendin maksimale për këtë rajon. Burime për atë dysje nën thanë se ata janë Musa Ullqini, Senida Mesi, Luan Harusha dhe Arben Plumbi. Pjesë e diskutimit është edhe paracitja e dorheqeve të drejtorve pas kërkesës e kryë e socialistit e dirama, si dhe organizimi brendshëm i partis në prak të njësis e zgjedeve të asambleve socialiste. Policia njësi një aksion për kapin e Griseldo dhe Albano Kusti të akuzuar për vrasin e indrit qelaj, tekniku të kondicionerit për njarjen e 22 gushtit në Tiran, ende nuk ka gjurëm të vlezërve Kusti të cilët dyshohet se janë larguar drejt Greqis, nërsa gjukata e apelit lanë fuqia arestin për babajnë e tyre. Policia Tiranës njësi një aksion për kapjene, vlezërve Kusti, që të dy të akuzuar në vrasin e indrit qelaj, tekniku të kondicionerit, që po kryen të punime në ndërtesën e tyre në zonën e mësnëm shyrit. Kërkimi u përshëndrua në fshatin Algjat në zonën e vorës, por aty policia nuk gjeti gjurëm të Griseldo dhe Albano Kusit. Shtëpia e kontroluar nga policia është në pronsi të gjagjaj të vëlezërve, por aty nuk u gjetën gjurëm të tyre, veç një arma automatike ka Lashnikov, e cila nuk ka lidhje me njëarjen. Pasetimeve të policis vetëm dy dit pas vrasjes së ndodhur brenda vilës trekatshe të familje Skusi. Antena telefonike zbuluan se dy vëlezërit ndodheshin në zonën e korqës dhe dushimet janë ngritur se ata janë larguar drejt greqis në mënyri legale. Ndërko apeli la në fuqi vendimin e shkallës së parë për babajn e dy vëlezërve bujar Kusi dhe dy të arestuarit e tjerë. Vetëmi dyshim ishte që bëjarë kusi, pa baj njëri nga djemë që dyshohet për veprën, mund të ketë fshehur në një provë në lidhje me në gjarjen, por në e paracitën bisa aktë është kërësore në jaftë qarta, si që ishë në dokumenta bankare, si dhe të provohë që bëjarë në të momente nuk ka qenë në banesën kundodhi, në vilën kundodhi në gjarja, për pasoj këtë vendim ishte i pa drejt. Indri Qela ju, që lua me plumë në kokë të kësa, ishte duke kryer punime në tualetin e kati të parë për montimin e kondicionerit. Dëshmiti të reguan prokurorit se Griseldo Kusi kërkoj logari qelejt për një vrim që pohapte në mur e më pase që loj me pistolet. Nga eti me doli se pas vrasjes viktima ishte që luar me sendet të forta dhe disa herë në kokë, kjo për të inskenuar një rënje aksidentalet të ti nga shkallët. Por gjithka unë byll kur trupi i pajeti 26 vjeqarit shkoj në spitalin e traumës dhe u fut në skaner. Gjyshtarja apelit administrativ Artur Mala ju përbal këtë të premte me kolegjin e posaqëm të apelimit ku poshqyrtojt ankimi bërë nga komisioneri publik kundër konfirmimit të ti në dëtyrë. Gjyshtari Mala, kandidat për inspektorin e lartë drejtë si sparaciti disa provat të reja për mes të cilave hodhi poshtë për fundimit e një analize financiare të pasurisë të ti nga komisioneri publik. 
Male e këmbulljes e të gjitha shpenzimet e ti justifikoheshin në burime financiare të liqme. Pas administrimit të provave të reja, kolegji shtyu seancën për në 25 shtatorë për kryerjen e një analizet të plot për gjendjen financiare të gjyshtarit Malaj në periudhën 2003-2016. Kur flitet për së mund shmërin dhe konkretisht depresionin, Shqipria renditet kra vendeve të tira. Një në katër persona në vendin tonë janë të rezikuar nga që regullimet me ndore, ndërsa mjekët po përbalen me depresionin edhe të kmoshat e reja. Nëse me ndoni se jeni rezistencë ndaj depresionit, gaboni. Një në katër persona është i rezikuar të preket nga së mundjet e shëndetit me ndore. Ashtu si në të gjithë botën edhe në Shqipri, Mjekët po përbalen me rritje të rasteve me depresion. Ma dje një pjesë e pacientve që i drejtojnë urgjencave për së mundjet të ndryshme, rezultojnë se nuk kanë dhimbje fizike, por që regullime me ndore. Një në katër persona mund të të shfaqin për gjatë jesë të zëtyre problemet shëndetit me ndore. Pacientët të cilët mund të paracitën në urgjencat mjekësore, në 5 pacientë, 2 prej tyre, mund të rezultojnë që kanë shqecimet karakterit psikologik-psikiatrik. Aty pas examinimet të olësishme që kryen, rezultojnë që organikisht nuk kanë probleme, pra trupit tyre nuk është i sëmur, por shqecimet janë të karakterit psikofiziologik. Asë një nuk është imunizuar nga depresioni. Të gjithë jemi të riskuar. Mjekja e rinë ato ma thot se vitet e fundit psikiatrit po përbalen me depresioni të këmoshat e reja. Droga dhe alkoli janë shkaktarët kryesor që poqojnë rinin në pavionet e spitalit psikiatrik. Ka një rritje të numrit të të rime për shkak të abuzimit me drogat, me alkolin, me lëndët të cilat shkaktojnë problemet shëndetit me ndorë. Kemi parë pacient që kanë filluar përdorimin ashashit që në moshën 13 vjeqare. Dhe pa diskutim që kanë qërgullime sjelljeje. Janë dhe tiparet e personalitetit, por nëse nuk do ishte përdorimi drogave, ata mund mos të sëmureshin asë njëherë. Faktorët që shkaktojnë depresionin janë të shumët, por mos menagjimi stresi dhe i situatave të ndryshme janë shkaktarët kryesor për shfaqje në së mundjeve më ndore, por si filon depresioni si pas mjekve. Ta i filon të mos jetë shumë mjafë për të përshtatur në për të përshtatur në shoqëri, për të mos realizuar detyrat e ti të përdiqme, detyrime dhe përgjejsit e ti të përdiqme. Në momentin ku shfaqen situatat të tila, atër duhet kuptuar që të më ka diçka që po që do në shëndetin më ndore. Depresioni dhe disa së mundjit të tjera të shëndetit me ndor janë të kuruashme. Mjekët bëjnë apel për kapje në kohë dhe trajtimin nga specialisti. Në të kundërt, këthimi në normalitet është thuaj se i pa mundur. Bi 65.000 vizita mjekësore janë kryer në 28 qendrat shëndetsore për gjatë 3 muajve të sezoni turistik. Me gjitha të drejtori urgjensave komptare shtonë se për vitin tjetër kërkojt shtimi stafit mjekësor për të përmjërsuar këtë shërbim. Në tre muajt e sezoni turistik janë realizuar mi 65.000 vizita mjekësore në 28 qëndra shëndetsore të cilat kanë ofrua shërbim për pushuesit. Nga këta, 1.138 u dërguan në spital, dërsa afro 2.000 persona u mjekuan pasi telefonuan 127-ën. Ndërkaq ka ndodhu 1.256 aksidente dhe u kryen 78 misione me helikopter. E reja e shërbimit e helikopterit sot është vajtja në vëndjarje në një aksident kundot. Nuk presim që pacientit transportohet në spital, që ofse është lakë spitalit kuptohet. Drejtori në shpigon se si qëndron situata në lidhje me mjekët në këto qëndra shëndetsore dhe cili është projekti për sezonin tjetër turistik. Kemë vënë tre mjekë, tre infermierë. Dhe kjo është një analiz e përviqme dhe për vitin tjetër pa tjetër që do të ketë në ndryshime sepse, si që thash nga 29.000 jemi 65.000, ma do mëndi dhe në mes satori do vendë 37.000 vizita, pra është gati 20% rritje e tyre dhe në kuptohet që edhe personalit duhet shtohet sepse nuk mund të përbalohet. Për posë rasteve të leta, në përspitale janë paracitur edhe pushuës me komplikacionet e rënda, si që është tetanozi apo ethet e emorragjike dhe për fatë keq ka patur dhe humbje jete. Janë me djetra rastet e abuzimit me të vëshën nga kompanit të ndryshme, si pasojt të cilave për logaritet që bugjeti i shtetit pëson me miliona euro dëm. Ekspertët kontabël shpegojnë për adjus jenen se si funksionojnë këtu skema dhe përse sistemit atimor nuk arrinë të kontrolojt dot. Dy dit më parë në pranga përfunduan 15 biznesmen për abuzime me të vëshën në një skem që i kushtoj bugjeti të shtetit rreth 4 milion euro. Nuk është para herë që ndodhë, rastet të tila ka pasur me djetra dekade në fundit. Sotiraj që dhamo, ekspert kontabër shpjegon për a 2 CNN, 
se si funksionon skemat e abuzimit me të vëshën, të cilat si pas ti sistemi aktual tatimor e ka të pamundur ti evidentoj. Kryojen një apo disa kompani fiktive, të cilat të thejnë, në basi registrojnë në qëndër kompetet biznesit, pa i se me bloqe të vëshërje, lëshojnë fatura fiktive. Këto fatura ju marin kompani të cilat në themi në përmjëture faturave rezultojnë që blerjet me të vëshë të tiken më të mëdhanë se sa shqitjet me të vëshë dhe kërkojnë pasaj bëjnë kërkes për rimbursim dhe marin rimbursojnë me të vëshë nërësa kompania fiktive të themi fantaz nuk të klonën asë djenë në të timet dhe për një periut kojë të saktuar vazhdojnë të mënyrë pasaj më bëllet ose del pasive nuk lëshonë më fatura Dha më shpigon se skemat e abuzimit me të vëshën aplikohen më letë në sektorin e ndërtimit dhe karburanteve, pasi aty verifikimi i faturave fiktive është i vështirë për shkak të halkave të shumëta të funksionimit të këtyre aktiviteteve. Tatimin bi vlerë në shtuar një taks që paguet nga konsumatori në të shmimin fundor të malit ose shërbimit, është zëri që siel më shumë të ardhura në bugjet, me mbi 33% të totalit. Mirë për të kuptuar më shumë se si kryhen skemat e mashtrimit më të vëshon, do të bisedoj me gazetarin tonë të ekonomisa Angelo Arune. Angelo, mirë mbrëma, atër, si funksionon kjo skema shtrimi më të vëshon dhe në cilët sektor kanë vepruar kryesisht këto kompani që kanë abuzuar? Përshëndetje Arlind, atër e fillimisht do të shpegojnë për publikun se qëfar është rimbursimi të vëshës. Atër e gjdo biznes në Republikën e Shqipëris, i cili është i registruar për regjimin e të vëshës, në qofë se ka një balans, midis qitjeve dhe blerjeve, nbi 4 milion lek të vjetra, atër a i këtë diferencë, nbi 4 milion lek atë drejtja rikërkoj shtetit dhe të paguet për të. Ky kompensim që shteti i bën bizneseve, zjatë zakonisht si pas afateve ligjore dheri në 60 dit për bizneset normale dhe dheri në 3 dit për eksportuesit e mëdhejnë të cilët kanë qarkullojnë edhe shumë a më të mëdha dhe i kanë më të nevojëshme këto vlerë rimbursimi. Pra, si pas skemës që nga ka prezentuar Prokuroria e Tiranës, bëhet fjalë për një skemë mjafë komplekse, ku në lo janë disa kompani, pjesa me madhe tyre janë fiktive, apo thënë dryshe fantazëm. Qëfar bëjnë këto kompani? Ato blinë dhe shesin me disë tyre, herë duke i deklaruar ato, herë duke mos i deklaruar ato këto, pra transakcione me disë tyre, dhe njërë prej tyre kompanive kërkon rimbursimin e të vëshës, në cilat shteti gjithmonë delë në humbje. Dhe dhe thjeshtëzojmë këtë transakcion. Kemi një kompani A e cila është një kompani fantaze, me cila mund të të kryuar me një person i cili nuk ka djeni fare nga fusha ekonomisë, nuk ka djeni nga biznesi, mund të të një moshuar apo mund të të dikush që jeton në zonë rurale. Shpesh të kompani ngrinë edhe pa pa i den e këtyre personave, pa djeni në tyre se kanë dhe zotrojnë një biznes. Kompania A në këtë rast kryen një transakcion me kompanin B duke qënë se shumica këtyre biznesëve ndodhe në fushën e ndërtimit, për i quajmë 100 milion lek tulla transakcioni. Më pas kompania B, kryen një tjetër transakcion me kompanin C. Këto tulla të blera, kompania B, ja shetë kompanit C, me vlerë 200 milion lek. Pra, ka një balans pozitive mi disë shqitjes edhe blerjes. Kompania A në fund fare të këtyre transakcioneve deklaron se ka bërë zero blerje dhe zero shqitje, duke bërë një evazion fiskal, duke më zë deklaruar transakcionin saj për vërpëndarin e këti biznesi. Ndërko, Kompania B ka deklaruar 100 milion lek blerje, me duke paguar nga kjo 20 milion lek të vëshë. Ndërko, shqitjet janë 200 milion lek dhe ka paguar 20 milion lek të vëshë. Pra, ka një balancë për 20 milion lek është këtu, cila Kompania B ka të djetë, ka të drejtë që të kërkoj shtetit në formën e rimbursimit. Ndërko, Kompania C, e cila po ashtu është fantazën, po ashtu është fiktive, nuk deklaron asë gjë në këtë rast në bilancin e saj, që registrohet apo kalon në status pasif, duke bërt pa mundur për administratën të atimore, që ta kuptoj dhe ta zbuloj këtë skemë me vazioni. Përmende, administratën të atimore, Angelo, qëfar mund bëja jo për të zbuluar dhe parandaluar skemat të tila? Atër, fillimisht dhe të themi se skemat të tila të vazionit apo të mashtrimit me të vëshën ndodhin në gjithë botën, vetëm në bashkimin e Europian, skemat e mashtrimit në të vëshës kushtojnë me qindra miljarda euro në vitë. Ndërko, edhe Shqipria nuk të bëmë përjashtim, nuk ishte si të bëmë të përjashtim, me djetra miliona euro në vitë pakten të zbuluar nga policia për gjatë viteve të fundit. Qëfar mund bëhet për të përmirësuar të gjithë këtë situatë? 
Atere, nga ana e administratës tatimore propozohet analiza riskut dhe kontroli kryzuar, qëfar do thot kjo, që ato bizneset që në momentin që kryon, në qëfëzës janë brënda një sektori i cili shiet se ka rezik të lartë për këto skema. Ato duhet kontroluar, duhet një trajni me mirë administratës tatimore në mirë që t'i kapi këto skema që në zanafilën e tyre. Ndërko, me sistemin e rrish planifikohet të shqigjit projekti i fiskalizimit që ka ndërmarë qeveria, para shqikohet që do të një teknologi e re, e cila do të ketë mundësi që ti kontroloj më mirë këto transakcionet në bidis bizneseve dhe të zbuloj të gjitha pare gullësit. Gjithashtu, faturat e bizneseve do të bëhen në përmjet bankës, është një tjetër projekt lish, një tjetër projekt i qeveris, e cili do të bëhet të pak të ndisa vite më vonë. Po ashtu, ekspertët parashikojnë, propozën një rishikimin e pragu të vështës, pasi kjo është një nga to shkaqet kërësori që solën lullëzimin e këtyre skemave të vështës. Qëfar dhe thot, që në qovë se dikur vetën bizneset e mëdha futëshin në këtë skem të kompensimit, ta shmejnë futër edhe bizneset e vogla. Dhe administratat atimore ka një mori, ka qindra bizneset të cilat kërkojnë një mborsim të vëshëje dhe kanë virtualisht pa mundur që të kuptojnë se cila prej tyre bënë evazion dhe cila jo. Ekspertët duke ju bashkan gjithu shqecimit të fondit monetar ndërkomtar kanë kërkuar së rrish pra rrishikimin e pragu të vëshës duke shbër të gjitha ndryshimet të bëra para disa vitës nga qeveria. Ndërko që është villojnë skemat të tila që edhe nuk zbulohen nga autoritetet, ka ndërko edhe qindra bizneset regull të Angelo, që vojnë vonesat me rimbursimin e të vëshës. Si është situata me këtë borgë që ta kumëluar? Po, në fakt, ndërsa janë zboluar djetëra rase skemash me mashtrimin e të vëshës për gjatë viteve, të pak të në fund të të tori 2018, si pas dënave që bënd të ditur a fondi monetar ndërkoptar, ishin rreth 226 biznese në Shqipëri, kërësisht eksportuese, të cilat nga shteti ishin vënuar 14.4 miljard lek rimbursime. Pjesa me madhe e këtyre gjusma i përbën të gasjelësit TAP dhe pjesa tjetër shpërndajimi disë eksportuesve dhe bizneseve të tjera të mëdha. Ndërko që si pas të dënave që të bënd ditur Ministria Finansave, duke njësë nga janar i deri në korik, janë imbursuar dhe vetëm 10.1 miljard lek të vëshë. Qëfar do thot këtë? Me një aritmetik të thjeshtë. Shovim që diferenca është ende negative në kraun në detyrimeve të pagura. Qëfar do thot që borgje egziston dhe ati është shtuar borgje ri akumuluar gjatë këti viti. Që do thot që është ende një problem i cili duhet zhidhur nga qeveria dhe institucionet apelojnë gjithmon që të kryot një mekanizmin ri në mënyrë që rimbursimi të bëhet automatikisht për bizneset apo të shluet atyre nga detyrime që ato kanë për të paguar në të ardhmen. Angelo Aroni, unë të falenderoj për këtë biset dhe detajet që përcova. Rëth 6-10 objektet ndërtuar në palje e buzë detit nga uji ftohtë në vlorë deri në ori kumë do të prishen nga inspektorati komtari mbrojtës teritorit. Këto ndërhyrje përveç se do të lirojnë apsirat publike, do të i shërben edhe zgjerimit lungo mares dhe lidhje së saj me pedonalen e radhimës. Inspektorati komtari mbrojtës së teritorit ka njësur aksionin për prishen e ndërtimeve palje për gjatë vjes bregdetare në jukë të vendit. Aksioni ka njësur këto të premte nga vendi i quajtur u i ftot pra në tunelit në vlorë, për të vijuar deri në ori kumë. Gjatë kësaj apsire janë identifikuar rreth 60 objekte, kresisht bare dhe plaje, që janë identifikuar me mangësit dokumentacioni ose paleje. Prishes do t'i nështrojnë edhe objektet që janë në proces legalizimi. Segmenti nga tunelit në vlorë deri në ori kumë, është edhe pjesë e planit për zjatimin e lungo mares nga u i ftot në drejtim të radhimës. Inspektorati Komtari Mbrojtës të Teritorit ka kërkuar bashkunimin dhe mirëkuptimin e qytetarve për këta aksion, pasi si pas ti, operacioni do të vjoj pas një më dyshje në mbrojtët të së drejtës së shumitës e qytetarve që kërkojnë lirimin apsirave publike. Në ditën e partë të aksionit, inspektorët nuk kanë hasur në rezistens apo kundërshti nga përdëruesit e objekteve që kanë njësur të prishën. Nuk mund të njojmë Kosovën nëse nuk ka kompromis. Qëndrimin e ti, presidenti Serb Aleksandr Vucic që përsëriti gjatë takimit me senatorët Amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson në Beograd. Dy ligjvënësit Amerikan të cilët më herët vizituan edhe Prishtinën, shprejën nga dishmërim për të bërë gjithë shkat mundur në mbështetin e dialogut me Kosovës dhe Serbis. Procesi do të kërkoj kompromise dhe sakrifica nga të dyja palët, por përfitimet si pas tyre do të ishin më të mëdha se sa humbjet. Vucic u tha senatorëve se Beogradi pret heqen e taksës dhe se do arriti në një marveshe e kompromisi, por zgjidhe ashtu e aji nuk mund të përmush qëllimit e njërës palë ndërsa tjetrat më sfitoja zgjë. 
Europa po vuan në rënjen e popullësis, por emigrantët nuk mund të konsiderohen si zgjidhje e problemit gjatë një samiti për demografi në Ungari, Viktor Orban dhe Aleksandr Vucic kërkuan angazhim më të madhë për nëzitin e lindë shmëris. Rënje e popullësis është këthyre në një shqecim të rëndësishëm rrëthë Europës, gjatë një samiti për demografin të zhvilluar në Budapest, liderët e Hungaris dhe Serbis kërkuan angazhimet të madhë për të rritur nivelin e lindë shmëris në vendet e tyre dhe në të gjithë kontinentin. E me gjithë të kryeministri Viktor Orban, një kritik i zëshëm një emigracionit masiv nga lindja e mesme dhe Azia, u kujdes të refuzon të argumentin se emigrantët jashtë Europës mund të zhidhin problemin e rënje së popullësis. Duhet të shkoputimi nga argumenti se në terma global, emigracioni është në gjëndje të zhjithë krizën e rënjës së popullësis. Nëse pranojmë këtë gjë, atëherë nuk kemi qëfar të bëjmë mas gjë. Nëse Europa në të ardhme nuk do të populohet nga Europian, ne kontribuojmë në shkombimin dhe ndryshimin e popullësive. Presidenti Serb Aleksandr Vucic tha se puna e sigur dhe mirë paguar, ishte më e rëndësishme për të luftuar fenomenin se sa mbështetja financiare. Një politika asistencës financiare sa do e lartë që ofta jo, nuk mund të ndryshoj ditë shka, ajo që në vëjtet është mundësia për një pun të qëndrueshme me pak të mirë, si president, janë përpjekur të bëjë gjithë shka për të kontribuar të këpërgresi qëqërisë sonë, por shumë njërës kanë emigruar nga Serbia. Më herët gjatë vitit Orban një oftoj letësime taksash dhe kredish për familjet me shumë fëmi për të nëzitur rritjen e nivelli të lindë shmëris. A i parë shikon më shumë kredi për familjet me të pak të në dy fëmi, në mënyrë që të blenjë shtëpia po makina, dhe gjithashtu heqen e taksave mbi të ardhurat për gratë me të pak të në 4 fëmi. Dështon sfida ligjore kunder për pjekje së Boris Johnson për pezullimin e parlamentit pasi gjukata e lartë rëzoj pa din e ngritur nga një biznesmene, kërë e ministri për sëriti që ndrimin kunder shtyris Brexit dhe thot se do të preferon të më mirë të vdiste në një kanal. Gjukata e lartë në Londër rëzoj sfiden ligjore kunder vendimit të kërë e ministrit Boris Johnson për të pezulluar parlamentin, pa dia u ngrit nga biznesmenja Gina Miller, e cila e konsideron masën si një shkelje dhe abuzim me pushtetin, gruaja e cila du të apeloj vendimi në 17 shtator, u shprethel si shte shgënyër. Ne e shohim si thelë pësishtje të sore që parlamentit të jetë në detyrë, nga vjen mirë që gjukatësit në adhan të drejtën e apelimit, ti qka që kemi ndërmën të abëjmë. Krye Ministri Britanik një oftoj në 28 gush se do të pezullon të punimet e parlamentit për 5 javë, duke njësur nga javë e artë shme deri në 14 e torë. Kundrështarët e ti i politik thanë se që limi Johnson ishte të pengon të miratimin e një projek ligji që do të shmang të Brexit pa ujdi në 31 e torë, por qeveria këmgull se pezullimi parlamentit do t'jep të kod Johnson të përvion të planet e rea legislativa, duke lejuar një kosisht parlamentin të debatoj për Brexit. Dhe në fakt, doma e komunve po përpiqe të shfridzoj në maksimum ko në dispozicion. Disa orë pas rektimit në pun nga pushimet e verës ligjë vënsit miratuar një projekt ligjë, që synon të përandaloj Brexit pa ujdi, dhe i than jo propozimit të Johnson për zidet të parakoshma. Në një fjalimet unë të forta, Krye Ministri tha mbrëmjën e sejntes se nuk ishte prozgjedjeve, por se do të preferon të më mirë të vdiste në një kanal, se sa të shtyn të Brexit. Viktimat e uraganit Dorian mund të jenë me qindra ose mira, autoritetet për e lejmërojnë qytetarët që të përgatitën për shifrat të pa imagjinueshme. Një operacioni madhë ndihma shëndërko, po drejtojt nga organizata e kombeve të bashkuara për mira personat në nevoj. Bilanci për fundimtari viktimave të uraganit Dorian në Bahamas do tjetë tronditës, për e lejmërimi erdi nga Ministri i Shëndetsis të ishujve në Atlantik. Viktimat e konfirmuara deri më tani janë tri djetë, por numëri pritet të rritet në mënyrë dramatike. Si pas autoriteteve, qindra dhe ndoshta mira vetë vazhdojnë të jenë të shdukur në ishuj të bakos dhe Grand Bahamas, që mbajten edhe barën më të madhe të stuhis. Qytetare duhet të përgatiten për informacionet të pa imagjinueshme lidhur me bilansin e viktimave dhe dëmeve njërzore. Kryqy kush druhet se 25% e banesave në bako dhe Grand Bahama janë dëmtuar rëndo se shkatruar, Në pjesë të ishujve u regjistruan dheri në 89 cm shi, duke lënë zonat të tëra të zhytura në uj. Abako është virtualisht i pabanueshëm, me trupat të vendosur në binjër tjetrin pa uj, u shima po energji elektrike, ndërsa milicit kanë kryua radhë për të penguar plaçkitjet, 
i vetëmi aeroport ndërkomtare e Grand Bahamas është shkateruar. Një operacioni madhë ndihmash po fokusohet pikërisht të këdy ishuj të goditur më rënd, ndërsa ekipet e kërkim shpëtimit po përpishen të gjejnë gjurëm të mbjetuar isha po trupash. Të inte roja bregdetare tha se kishtë shpëtuar 201 banor. Avion dhe helikopter po dërgoj ndihmat e nevojshme të kështatët e 6.000 persona që vlerësohet e jenë nevoj për ushime dhe estrahim. 8 ton ushime të gatshme një sit depozitime dhe generator po dërgojnë nga Panamaja. Një budget për 4.3 milion dolarësh i është akorduar agjensisë o këbës për programin ushimor për operacionin 3 mujor të emergjensës. Dorian i cilin boli shkaterim në Bahamas inverior nga e djela në të martë, po mundon të ashmë bridget e dy Karolinave, por fuqieti është dopsuar ndjeshëm. Autoritetet kanë paradajmëruar për vërshimet rezikshme të premten, para se uraganit të zhvendoset në Nova Scotia gjatë fundjavës. Robert Mugabe, ikona e pavarësis që u këthuj në liderin autoritar të Zimbabwe, sëvdish në moshën 95 vjeqare, i rëzuar me grusht shtetin vidin 2017 pas 37 vitesh në pushtet, Mugabe po kuroj në një spital të Singapurit që prej muajt pril. Ish presidenti u vlerësua për qasin më të madhe ndaj shëndecis dhe arsimit që i ofrej shumicës me njërë në vend, por vitet e më vonshme në dëtyr, u shënuan nga represioni i dhunshëm dhe kundërshtarve politik dhe dëmtimi ekonomisë së Zimbabbes. Një për deklaratave më të famshme të ti ishte ajo se vetëm zoti mund të rëzon të atë nga pushteti. Pasarë si Mugabes shpreu hidhërim për humbjene ati që e qëjti i kont të të shlirimit. Mirë do të flasim për sport tani dhe konkretisht për komptaren si gjbëm të ditur në nisjet të ditarit të orës në të mëdhjetë. Shqipëria kërkon të bëjë një paracitje pozitive për balë Francës kampionës botës. Për këtë do të flasim pra për komptaren në këtë prak sfide për Euro 2020 me kolegun Eralt Kodeli, si që shini e kam në komunikim të drejt për drejt. Eralt më mbrëmat për shëndes, sa tërë trajneri unë i komptare sonë në pak minuta më parë pra Edi Reja ka folur në konferencë për shtypër parandeshjes Tekniku unë, qëfar ka thëmë pra për sfitën e nesërme? Si e preta i këta? Do të themi ardinë që aktualisht Shqipëria po zhvillon sërvitje në fundit në Park de Prins, është edhe sërvitja zyrtare, 15 minuta me dyrë të hapura për parandeshjes. Gjithësësi, do të eksuar që trajneri Edi Reja e ka vendosur paka shumë se qëfar prep nga skuadra që të bëjnë në këtë super sfit me Fransën, e tha edhe në konferencën për shtyp për para se të njësë të seansa stërbitore, kërkoj një mbëdhjet luan të mdhejnë në fushën e lojës. Kjo është mënyra se si Shqipëria mund të andaloj Fransën me grind, me agresivitet, me shumë dëshirë për të luajtur, por e direja, sa këtësoj se për të frenuar këtë loj Fransë, filimisht Shqipëria duhet të luaj disin në mbrojtje, të jetë e kujdeshme, mos të lejoj hapsira dhe mos të goditet nga kualiteti shumë i madhë që ka Fransa, dhe në të njëtë në kotë të shfrydzoj gjithashtu edhe ato hapsirat të pakta që Franca e didjë dhe sham një trajner i cili është rritur në shkollën italianet të futbolit, mund t'i lejoj komptarës shqiptare. Foli gjithashtu edhe kapiteni mërgi mavraj në konferencën për shtyp, si pas mbrojtësit, Shqipria, di si t'i ndaloj skuadrat e mdha, e ka të reguar se mund t'a vendosë në vështirësi Francën në të kaluarën, ndoshta nuk mund t'a fitoj këtë ndeshe, por synimi është që t'a fitoj, sepse për këtë hynë gjithmonë komtarja ku që zi në fushën e lojës, dhe do të provoj që të bëj maksimumin për të marë rezultat pozitiv. Ndërko, e rajt të këtë Franca ka mungesa, si është situata si pas dëshamp në këtë prak sfide? Franca ka mungesa, dëshampe ka pranuar që mungojnë shumë lojtarë të cilësor, me gjitha të, ka theksuar edhe se Franca ka edhe shumë lojtarë të tjerë me kualitet të cilët janë gjenjë të imbulojnë mungesat, mund themi disa emra, Kilian Mbappé, një prej lojtarëve më të mirë në botë, Paul Pogba, gjithashtu Kante, apo Dembele. Këto e në mungesat shumë të mëdha të Francës, por kjo është një skuadër e cila ka shumë myrë në gjirin e saj, dhe dëshamë për pranoj se ekipi do të hyjë në fushën e lojës vetëm për fitore, pa vashësisht se historia e tregon se ndaj Shqipëris nuk e që nësë njërë e letë të luet, ashtu si që ka pranuar edhe kapiteni i francesve Hugo Loris, ne mund të gjëmë deklaratat e tyre në konferencen për parasfidës. Kemi shumë mungesa, por nuk trembem. Franca ka mjaft lojtarë për të qenë një skuadrë konkuruese. Në pret një ndeshje vështirë pasi Shqipëria është një skuadrë solide dhe disiplinuar. Së fund me kanë ndryshuar trajnerë dhe kanë luajtur me 5 lojtarë në mbrojtje. 
Ndoshta të njëtë njëtë mund të bëjnë edhe ndaj nesh dhe për këtë arsye duhet të gjejmë hapsirat, të levizim shumë dhe të jemi të sakt taktikisht. Historia në dragon se përbalë Shqipëris nuk kemi ndeshje të lehtë. Mënyra vetme për të hedhur pas shpi në humbje në Turqi është të fitojmë gjdo ndeshje dheri në fund të kualifikuaseve. Shqipëria nuk duhet në mblerësuar. Jam përbalur 5 herë me këtë skuadrë në karierë dhe ndeshjet kanë qënë gjithmonë të jetë e vështira. Sujnojmë të marim 6 pik në këto 2 ndeshje, për të qënë maksimalisht gati për ndeshjet e të torit, të cilat janë vendimtare. Dhe për të rikëthyër të kë djemë tanë e rald e direja e ka të qartë formacioni me cilin do t'i kundër vjetë Francës nesër? E direja në kokën e ti e ka vendosur se si do të luaj Shqipëria në sfidën e nesër me ndaj Francës, me gjitha të ashtu si që ka ndodhur gjithmon trajneri në asë një moment nuk e zbulon formacioni për para takimit, ja u thotë vetëm futbolistve pakor për para se të zbresin në fushën e lojës, ne kemi kemi zbuluar atë që mund tjetë edhe formacioni hipotetik i komtarës shqiptare, me skemën 4-1-4-1 të pak të në këj pritë të tjetë reshtimi filestar, Thomas Trakosha do tjetë në port, i rikëthyër në komtare, i rikëthyër për dhënë kontributin e ti portjeri i Lacios. Mërojtja do të përbëhet nga Elsejt Hysa, Ismaili, Mavraj dhe Frederik Veseli ndoshta pritë të lojtari Empolit që të luaj në kraun e majtë të mërojtjes, për para repartit difensiv do tjetë Ylbera Madani, një lojtari cili do t'indimoj 4 shënë e mërojtjes, por do t'ketë edhe detyrën tjetë organizatori i pari aksioneve të komtares shqiptare. Në mes fush, 4 shëja do t'përbëhet nga Abrashi, Bare, pritë të debutoj prurja mëre në skuadrë Klaus Gjasula, gjithashtu edhe Uzuni, ti cili do tjetë edhe lojtari ndoshta me detyrat pak më të avancuara për të shfridzuar kundër sulme dhe dhe në mështetjet të sulmuesit të vetëm Bekim Balaj. Ky pritet është formacioni i mundshëm, nuk i dim zjedet për fundimtare të direja, sepse në kraun e majtë është një kandidature forte dhe binagu për të luaj të rëgjithashtu. Eralt, kërë dhe eli, unë të falenderoj për këtë komunikim dhe këtë biset që bëmbashkë. Në kërkim të akmarës dhe shpresës për të reabër kualifikimin, Olanda sfidon sot Gjermanin në Hamburg në takimin e vlefshëm për kualifikuset e Europianit për balja e fundit në grup, i ka bucishu Gjermanis e cila doli të merte tre pikët në fundin e takimit. Trajneri lëvë, krasë mungesave të shumëta, nuk do të ketë në dispozicion asme së fushorin e Bayernit Miniut Gorecka. Nga nga tjetër tulipanët me vetëm tre pikë aktualisht, kërkojnë fitore në të kunder do të vështirsonin shumë kualifikimin e tyre në finalit e Europianit. Grupit se në të cilin ndodhen këto dy përfajtësuesi kërësohet nga Irlanda e veriut me pik të plota pas 4 ndeshish. Goli për balë romanisi ishte i 21-ti për Sergio Ramos me fanellën e përfajtësuesi spanjole. Kapiteni Larohas të unë një titër rekord duke lëmë pasi ishtë sulmuesin legendar Telmo Zara, ndërsa është futur në djeqën e golashonuesve më të mirë të gjitha korave për Spanja. Nas kushtë e kiberikët nuk ka shënuar më shumë se mbrojci realit pas botrorit rusi 2018. Jo vetëm kajqë, pasi 33 vjeqari mund të parakaloj një titër të malë si Alfredo Di Stefano i cilin banku otën e 23 golove. Ramos është gati të rishkrua i historinë dhe sa i përket numrit të ndesheve me komtarin të kësa numëron vetëm dy paracitje më pak se ishë portieri i kërë kasias. Klubi luftëtarit kërkon të lërë pas krizën e trej abve të parat kampionatit dhe për këtë, puna ka njësur nga stoli Jorgos Marantas do tjetë trajneri Gjiro Kastridve. Tekniku grek 26 vjeqar ka marrë drejtimin e skuadrës në dërkoj që trajneri për koshën Klodian Duro ju rikëthve postit të drejtorit sportiv. Marantas ka drejtuar për i vitit 2008 skuadra inferiore në kampionatin grek, si pas Lamia, Kavala, Potrikala, dërsa eksperienca e ti e fundit është ajo me skuadrë në Ari Savatu në kategorinë e 4 greke. Pas të trejave të para të kategorisë superiore, luftëtarin renditet në vendin e fundit me zero pik. I pamposhtur dhe pari val në tapet për vite me radh, mundja shqiptare humbi një prej legendave të saj, pasi Mirash Vuksani unda nga jeta në moshën 8-24 vjeqare. Një kampion i pa diskutuashëm prej filimeve të karierës në vitin 1960, a i fitoj gjdo trofe për cilin konkuroj, por me gjitha rritjet sportive dhe trashgjimim që la pas, Mirash Vuksani, mjeshtri i merituar i sportit, i vlerësuar edhe me titullin mundësi i shekullit, u la në hares nga gjdo institucion pasi u majhet për të u zhvilluan në një ceremonit vogël, private. Sigurisht që nësi komunitetë e përjetojmë, realisht ka që një shemull, ka që një kampion i jashtë zakonëshëm, një figurë e sportit ku ka kontribu me klubën e Vlasnis, me klubën e Partizanit, me komtaren. Kështu gjëhumje e kësa e figurë e realisht ne na përlot, por kush hikë 
Ja, mender dhe ka shkujt emir me germat arta në komin e ti, unë mendoj që meriton të respektohet përjetësisht. I ti do t'jel dhe respektin dhe emirat Buksanit. I njeri që nuk se mendsohet më në respekt të sportit dhe të qërësis. Por, për kalimin e ti pjetës, dhe shtërësive pjetës, në i na nejt afer shumë e na ka majtë në nejt afer. Asi her su da nga nejt. Ja t'je t'je ston sportive, mirë është vuksanit nuk e një gjoha një her fjal, që t'je të flasë. Mirë është vuksanit me të t'i shajnë për nuk. Unë e kam njoftë dhe si legjendë. Edhe mirë është vuksanit është përmen si legjendë dhe mundi e shqiptare i pesha vetrana, por edhe si njeri me humor e me bëndsens e me mardhani me shok perfekte. Quet Samara Challenge dhe po terrorizon Italin fqinje sfida njësur në rjetet sociale në zit përdoruesit që të vishen si personajji filmit horror rethi dhe të friksojnë kalimtarët në përruk. Shakaja është shëqyruar në shumë rast e madje edhe me incidentet dhunshme. Samara Challenge, sfida e rej që po vjen nga rjeti për shkaktu një pak probleme në Italin fqinje. Personat që bëjnë pjesë e lojës vishen si protagonistja e filmit horror rethi, për të shkaktuar panik në rrug dhe për të publikuar më pas videot në mediat sociale. Sfide e tyre është që të aratise në ersir pau kapur. Djetra sinjalizima u bën brënda pak ditësh në Itali, fillimisht në Napoli, Sardegna, Pulja, e për të mbëritur deri në Rom. Shakaja në shumë raste është bërë rezikshme dhe protagonistët e saj janë vënë në shënjestër të dhunës. Në katën zaru, desh në dyrja e forsave të rendit, për të ndaluar rreth 100 personat armatosur me shkopinjë, të kësa tentonin të blokonin një vajs të veshur si Samara, e cila endej në përrug. Grupi gjurmuesve njësit të mbyllë të panik me zbanorve pas ju përpojsh të hynte në apartamente, për kapjen e imituese së vajzës me fyturën e mbuluar nga flokot dhe veshjen e bardhë. Ndërkajsh në fogja, një grua është denoncuar në polici pas i maskoj vajzën e vogël si personajë i filmit të frikshëm dhe nëzori në përrug për të trembur kalimtarët. Disa qytetar u vunë në ndjekje të vogëlushes me qëlimin për të goditur me shkopinjë. Pak më tutje në Manfredonia, trafiku u blokua nga qindra persona që kishin lën takim pranë varezave për të parë kalimin e Samarës, edhe në këtë rast u desh nëryrje e policisë. Mirë do të mësojmë tani nga Tanja Porja se si do tjetë moti për fundjavë. Për shëndetjet të ndërua e shikua se a dy sjenet, letë njemi kushet e motit për këtë fundjavë, teritor shqiptar gjatë së shtunës pra e qitet me këtë jelime dhe vranësria të shpeshta, situatë kjo dhe i nërët e pazitës, ku presim që vranësria të fuqizojnë në të gjithë teritorën shqiptar, me gjitha të rreshjet priten, kërësish në veri dhe zonat lindore, më pak në zonat qëndrore. Në mbrëmje në së shtunës dhe dhejmë një gjithësinë së djeles, kemi një intensifikim të rreshjeve në teritor, ku përveç rreshjeve në veri dhe në qëndrë, pritet që gjatorve të natës e rreshjet të përfshinë dhe tuaj se të gjithë zonë bregretare shqiptare. Dita e djelë do të vjojmë e këthjelime dhe vranësria të shpeshta, nërko që pritet betëm do një shi izoluar dhe kryesisht gjatë pas ditës dhe në zonat malore të Shqipëris. Përsa i përket temperaturave do të ulen me mesatarisht 2 gradë Celsius kjo të shtunë, një rënje më letë vjonë për ditën e djelë, gjatë fundi adhës presim që vlerat minimale dhe maksimale në rang Shqipërije të luhatën nga djetë vlerat me ullë gjatë mëngjeseve në zonat malore kryesisht në veri lindje, dhe i në 30 apo 31 gradë Celsius, maksimumet në ultërësirën për ndimore gjatë mes ditës të të djeles. Përsa i përket kontinentit europian, gjatë fundjavës Europa vion me vranësira dhe reshit të dëndura shiu kjo në veri qëndër dhe pjesë më të madhe të gadishlit të Balkanit, ndërko vion dominimi motit të kësilët në zonat lindore dhe pjesërisht në gadishlin Iberik, kjo situatë dhe i të djelën ku presim që pas ditja të siel një sistem të fuqishme vranësira dhe stuhi në brigjet lindore të gadishlit Iberik, duke përfshirë dhe ishujt baleare të mesdeut. Kjo është parë shikimi për këtë fundjavë këtu në adu sjenen. Bashkë mirë papshë. Mirë me këto informacione në kemi mbritur në fund të ditarit orës në të mëdhjet këtu në adu sjenen. Për para se të ndajme ju kujtojt klikoni dhe faqen tonë të internetit, a2cnn.com, aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë në atë një një.